y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, entrando ya al palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Esto significa que esto ya está a punto de comenzar, acto de presentación del nuevo jugador del Real Madrid. Buenos días y bienvenidos al acto de presentación del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. Desceu, dois para trás. Vinicius Júnior, primeira categoria para colocar essa bola no chão. Dois a marcação, se lembrou da marcação. Vinicius Júnior, bola para o meio, passa pela terceira área, vai para fora. Júnior em velocidade, já levou vantagem dentro da área, Vinícius Júnior! Gol! A velocidade do Nenê, do Felipe, Vinícius Júnior! Vinícius Júnior vai chegando pelo outro lado, agora vai ele, vou puxar o negócio, Vinícius Júnior já tirou o goleiro, já tirou o Ele saiu. Espetacular a jogada do Felipe Júnior. Tem lancinha, tem festa, tem comemoração do Flamengo Vinícius Júnior. Como que triplo, que linda jogada. A habilidade do menino. Uau! Entre as pernas de Bruno Tubarão. Na marcação, habilidade, passou bonito. Vinícius tocou pro meio. Vinícius Júnior já aplicando o lençol. Tentou o passe. Vinícius Júnior já se livrou da marcação do Sozão. Vinícius pede o cruzamento. Tem cruzamento. É pro Vinícius. Gol. Finalizando com precisão. É, que a bola vem na canhota. Olha o Vinícius Júnior querendo graça. Brigou. Sensacional, Vinícius Júnior. E garoto para tudo. O que esse menino está fazendo? Vinícius Júnior. Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Vinicius José, padre de Vinicius Junior, Alexandra y José, hermanos de Vinicius Junior, miembros de la Junta Directiva, patronos de la Fundación Real Madrid, 
socios, miembros de las peñas, miembros de los medios de comunicación hoy aquí presentes, buenas tardes y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Cada temporada asumimos que el Real Madrid debe aspirar a todo. Es lo que nos exige nuestra historia. Aspirar a todo, luchar por cada partido, por cada título, sin olvidar nuestros valores y nuestros principios. Los últimos años han sido maravillosos, pero como todos sabemos, nuestros aficionados siempre quieren más. Y vamos a trabajar para ello sin descanso, para intentar construir el mejor de los futuros y lo haremos con pasión, con humildad, con imaginación, con unidad y con la ambición de ser siempre referentes y buscando a los mejores talentos del fútbol. Las tres Champions consecutivas y las cuatro conquistadas en cinco años reafirman lo que significa y lo que representa el Real Madrid en el mundo. En este estadio están las 13 Copas de Europa, que son las que nos marcan el camino. 116 años de liderazgo, de vocación universal y de éxito de un escudo que traspasa todas las fronteras y que une a millones y millones de personas en todos los continentes. Por todos ellos resulta tan emocionante trabajar por un Real Madrid cada día más fuerte y más unido. Somos muy conscientes de que los desafíos de este tiempo son inmensos, pero conquistar lo aparentemente imposible es algo que forma parte de esta camiseta. Y una de las claves para conquistar el futuro es, como os decía antes, apostar firmemente por el talento de los jóvenes, que desean ser algún día los mejores del mundo. Por eso, el Real Madrid está fortaleciendo intensamente el proceso de búsqueda de estos jugadores jóvenes. Jóvenes, pero que, so que poseen ya sobradamente condiciones únicas y que pueden convertirse muy pronto, gracias a, a su talento, en los grandes referentes de este deporte. Sabemos muy bien que el escenario del fútbol internacional se ha transformado de una manera vertiginosa y debemos adaptarnos y afrontar esta nueva realidad. Y además, sin olvidar la importante aportación de nuestra, de nuestra cantera en el primer equipo, que como todos sabemos es uno de los elementos claves de nuestra identidad. Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y eso es lo que estamos haciendo. Odriozola lo es... Y lo es también el jugador al que hoy damos la bienvenida. Un jugador que acaba de cumplir hace unos días los 18 años, pero que ya está considerado como una de las grandes esperanzas del fútbol brasileño y del fútbol mundial. Le esperábamos hace tiempo, porque hace tiempo que nos sedujo con sus regates increíbles, con su técnica, con su rapidez y con sus goles. Le esperábamos porque creemos de verdad que está llamado a ser uno de los grandes de este nuevo tiempo que se aproxima. Y hoy por fin está aquí con nosotros. Damos la bienvenida a Vinicius Juner. Querido Vinicius, ya estás aquí para cumplir con tu gran deseo. Con tan solo 16 años decidiste que el Real Madrid iba a formar parte de tu vida y que iba a ser tu gran desafío. Querías triunfar con este escudo y ahora toca trabajar para ello. Y toca trabajar mucho y de manera intensa para que esa magia que posees sea imparable. Con esa edad debutaste como profesional en un club extraordinario como es el Flamengo y en poco más de un año has jugado 70 partidos y has deslumbrado con un fútbol diferente. Con tu enorme juventud ya eres uno de los grandes referentes del mejor futuro del fútbol brasileño. Ya sabes lo que es jugar también a nivel internacional, como lo has demostrado en la Copa de Libertadores y la Copa Sudamericana. Y el pasado año fuiste además la gran estrella del campeonato sudamericano sub-17 que conquistó Brasil. Fuiste el máximo goleador del torneo celebrado en Chile con siete goles y fuiste elegido el mejor jugador del campeonato. Queridos amigos, estamos convencidos de que Vinicius Junior es uno de esos jugadores que van a marcar de una manera muy especial el futuro, pero que al mismo tiempo se muestra ya como una realidad. Llega a nuestro club un jugador al que deseaban los más grandes clubes europeos, porque Vinicius Junior es un futbolista que muestra el mejor estilo creativo del fútbol brasileño. Querido Vinicius, 
Tú has elegido el Real Madrid para intentar ser cada día mejor futbolista y para crecer como persona. Tus sueños serán a partir de este momento también los sueños de nuestros aficionados a los, a los que estoy convencido de que vas a maravillar con tu juego. Con tu creíble talento y, por supuesto, con tu sacrificio y, y con tu entrega, junto a los compañeros magníficos que vas a tener, podrás luchar por todo lo que has deseado. Enhorabuena a ti y a tu familia, bienvenido a tu casa y muchas gracias a todos por acompañarnos en este entrañable acto. Tiene la palabra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. Hola, buenas tardes. Hola. A todos. Buenas tardes Gracias a todos. Por estar aquí. Gracias por estar aquí. Está en, en la, la más grande oportunidad de, Esta es de un jugador de la mejor de oportunidad fútbol. que tiene un jugador de fútbol. Me voy, mucho me voy a sacrificar mucho para, enseñar, para demostrar que merezco esta oportunidad. El sacrificio no es algo nuevo en mi vida. Vengo de una familia muy sencilla, muy simple, de la que estoy muy orgulloso por todo lo que ha hecho por mí y los valores que me ha enseñado. He vivido lejos de mi padre, de mis hermanos, porque era necesario para que, para que yo triunfase. Y ahora tengo el honor de llegar a la cima del mundo del fútbol, que es el Real Madrid, con solo 18 años. Con esta edad demostraré al míster y a mis compañeros que estoy preparado para jugar. Voy a intentar demostrar y asimilar todo lo necesario lo más rápido posible. Sé que la adaptación no será fácil, pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario. Agradezco mucho al presidente Florentino Pérez y a los directivos del Real Madrid especialmente a José Ángel y Johnny Calafate por confiar en mi fútbol. Por último, agradezco a mi familia todo lo que han hecho por mí y por mi sueño. Nunca les voy a decepcionar. Para terminar, me gustaría decir que yo, afortunadamente, he podido escoger entre varios de los equipos más grandes del mundo. Elegí al Real Madrid, el mejor de todos, y espero estar aquí muchos, muchos años. Somos el Real Madrid y siempre queremos más. A la Madrid. Son las primeras palabras de Vinicius Junior como nuevo jugador del Real Madrid. La adaptación no será fácil. Humildad, dos de los pilares para triunfar en el Real Madrid. Él sabe a dónde viene, Jesús. Ah, él tiene claro que llega a la cima del fútbol mundial. Y que él ha elegido, como bien ha dicho también el presidente, este club que es el mejor del mundo y ha prometido sacrificio. Y cosa que no le es ajena porque le ha recordado, como decíamos antes también, que su vida ha sido un sacrificio ha ayudado por su familia. Y sobre todo que eh, firmó, ha firmado ya eh, de lo, desde los 16 años en el, en el club. Eh, y ahora, como dice el presidente, le toca currar, le toca eh, entrenar fuerte, le toca, bueno, como se suele decir, echar todo en el, en el campo para, para demostrar que, que es un grandísimo futbolista, que puede competir en esta liga, en este equipo y que puede llegar a ser uno de los grandes. Así que yo creo que esos son los mensajes que tanto uno como otro eh, han dado, ¿no? que están aquí para complacer al club, evidentemente, para complacerse a uno mismo de estar en el mejor equipo del mundo, pero sobre todo hay que currar, hay que trabajar, hay que entrenar fuerte y sobre todo ser humilde con los pies en el suelo para poder triunfar en este equipo. Sí, sí, es que a mí me parece lo más destacado de, de, del, del mensaje que nos han dejado los dos, es que lo tienen muy claro ambos, ¿no? O sea, el presidente le ha dicho, quieres triunfar en el Real Madrid, ahora toca trabajar para conseguirlo, 
y él ha dicho que, la, que el sacrificio no le es ajeno y que se va a sacrificar efectivamente por triunfar en el Real Madrid. O sea, que llega sabiendo dónde viene y sabiendo que tampoco es fácil llegar aquí y ser una estrella, que hay que currárselo, que hay que demostrarlo y que sí, que el talento solo no vale en este club. Eso es evidente, ¿no? Para triunfar en el Real Madrid tienes que dejarte hasta la última gota de sudor en el campo. Si lo tienes asumido desde el principio, como parece que él lo tiene, pues oye, eh, otro, otro síntoma para... Pues pensar que efectivamente va a ser uno de los grandes del fútbol, Eso, como ha dicho Florentino Pérez. ha dicho el presidente, será uno de los grandes del tiempo que, de sí. sabe, que se avecina. Una esperanza del fútbol mundial que será, un, sin duda, uno de los grandes. Y también ha hecho hincapié en la política del club, lo que hablamos antes. Que estamos construyendo el futuro con imaginación, buscando gestos jóvenes valores y con, siempre con, con unidad. Esa es el, la filosofía de este Real Madrid, buscando esta, captando y, esas estrellas. Y los dos han dicho, además, Florentino Pérez ha hecho eh, hincapié en que los grandes clubes europeos le querían y él ha dicho, he tenido la oportunidad de elegir y he elegido el mejor, que es el Real Madrid. Es verdad, es que era un jugador deseado por todos, una perla que estaba ahí en el mercado para, para venir a Europa y... Todos lo querían, al final recala en el mejor porque Madrid ha sido el que ha estado eh, más listo y porque él también ha querido venir, las dos cosas. El mensaje ha sido unidireccional, eh, muy concreto para que lo entendamos eh, todos los que estamos eh, eh, viendo todo esto y es, y es eso, grandísimo futbolista, con gran trabajo, eh, muy joven, que podía haber recalado en cualquier otro equipo.